Ayo guys, we're back again with another review at ang i-unbox naman natin ngayon ay ang 12 volt cordless drill by Makita. Let's check it out. Pwede meron siyang handsaw, mga couple of bits, screw bits, drill bits, then mga, mga screws para magamit mo yung pang drill, ng, meron kang i-drill of course. Then meron charger, ito charger niya. 12 volts yan 12 volts 1 amp medyo mabagal pero ang cha charge naman din niya kasi hindi naman yung smartphone kaya 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 yan then may range <laughs> merong hammer or rather hammer not hammer then yung nose na pliers Then, meron naman din yung ordinary na pliers. Then, mga uh, drill bits, screw bits, yung mga, hindi ko alam po nagtawag dito, mga allen. Then, merong cutter. Ang ganda ng quality niya, in fairness, kasi kung nakikita nyo ito, kung nakikita nyo yung black na yun, para siyang rubber yung feel niya. So, I guess, high quality siya. Then, balit lang natin. Then, mga bala nung, nung cutter. Tapos, ito nga yung mga screwdriver. Ordinary na screwdriver. And, a free direct electrical tape then ano um, tape measure pero ang main focus talaga natin of course yung pang drill mismo so yan siya Ayan yung tsura niya. Bali, iset aside lang natin tong lalagyanan niya or case. Ayan. Bali, ito na yung mismong item. Try natin mag-attach ng drill bits. Zoom lang natin. Yan. Ka-attach na siya. Then, press mo lang yung trigger. Bali, may ilaw na siya for your convenience para pagka uh, madilim pag madilim ka nagdi-drill may ilok ito naman yung kanyang reverse toggle pagka uh, i-unscrew mo na let's say for example na screw bits yung nakalagay dito pag i-unscrew mo na siya toggle mo lang to Then, pwede mo na siyang i-unscrew. Balikot na siya ng pabaliktad. Then, 
Bali, ito yung battery nung drill. Tanggalin lang natin siya para mapakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya. Twelve volt lithium ion. Bali standard na twelve volt siya. Kaya obviously naman na pang light DIY works lang to, pang pang light works lang like woods. Um, basta light lang siya. Pagka ginamit mo na kasi siya sa concrete. Uh, malamang sa malamang hindi niya kayanin kasi hindi naman siya heavy duty katulad ng mga heavy duty na equipments na ginagamit sa construction. Bale ito, pang convenience mo lang kung mag-unscrew ka, mag screw ka ng mga gamit sa bahay, yon pwedeng pwede ito. Bale, ganun mo lang siya ikakabit, tatanggalin mo lang ito. Repress mo lang yung dalawang nandito, yan. Then, ikakabit mo siya ulit. Then, pwede ka na ulit mag-drill or mag-screw or unscrew. Screw. Unscrew. Screw. Unscrew. Itong tagal niya naman dito is for the speed. Pwede mo siyang itagal sa high. Yan, H nakalagay. Then, pwede mo siyang itagal sa low. Bali, yung maximum trigger niya, ganito. Low yon Pag high, tatapat ko sa mic para mas marinig nyo ito naman sa high ito naman yung included na charger nya ah, zoom ko sandali ito yung included na charger Um, 12 volts ang output and 1 amp ang output niya bali hindi siya ganun kabilis pero okay na rin siya doable na dahil 12 volt naman siya bali pag it charge mo siya tatanggalin mo lang i-detach mo lang to then i-coconnect mo to mag to ng color red when charging then color green naman when um, nakasaksak ito pali malalaman mong nagcha-charge siya kapag naka-red na yung ilaw iba niyang mga included na tools eto lang naman yung mga screw mga, malil mga pang maliliit niyang uh, project Then yung the rest, makikita nyo naman sa screenshot or yung picture na ipaplug ko sa video. And that has been a review of Makita 10mm 12V cordless drill power tool set. So that has been a review of Makita cordless tool set. It is definitely a buy for me. Para sa akin murang mura na siya. And it looks like it would last for a longer duration of usage. And I hope this helped your decision making. So that was it. I hope you guys enjoyed this video. Hit the like and subscribe button below. Click the notification bell so you won't miss out of any of my future videos. Thank you for watching and until next time. Peace.